Assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menonton SME bersama saya Afizah Zaman Sebuah program kita bawakan kepada anda yang berkisarkan kisah-kisah usahawan yang PKS kecil dan juga sederhana di seluruh negara Kita nak bawakan kepada anda kisah-kisah mereka ini supaya ia menjadi inspirasi buat anda semua di luar sana Dan untuk hari ini kita nak menemui seorang usahawan di mana beliau dahulu merupakan seorang suri rumah dan beliau mengambil inisiatif untuk menjadi seorang usahawan dan beliau telah pergi ke Mesir uh, survey produk-produk di situ dan melihat uh, apakah produk yang uh, mampu untuk menebusi pasaran di Malaysia dan sekarang ini beliau bawakan produk itu dan beliau telah uh, mengorak langkah sejak daripada setahun lepas dan kini produk beliau bakal menebusi pasaran-pasaran hypermarket di negara ini dan bersama saya merupakan usahawan tersebut Puan uh, Sukma Puan Sukma, terima kasih kerana bersama dengan Astro Awani. Mungkin uh, first kali saya nak tanyalah Puan daripada seorang pegawai bank lepas tu uh, menjadi seorang suri rumah dan mungkin kenapa nak jadi seorang usahawan tu? Apa yang membuatkan Puan ada kekuatan untuk menjadi seorang usahawan tu? Uh, Alhamdulillah sebenarnya sokongan daripada keluarga sebab uh, kami mulakan perniagaan ni uh, daripada family business lah. Maksudnya saya dan ahli keluarga yang lain ya. Uh, berhajat untuk uh, membuat satu perniagaan uh, berdasarkan uh, food and beverage. Jadi kita lihat uh, dalam trend perniagaan di Malaysia buat masa ni uh, ramai yang berke- especially kaum bumi putera berkecimpung dalam bahagian kecantikan, uh, produk kesihatan. So kami sebenarnya challenge ourselves untuk buat sesuatu yang lain daripada uh, yang kebanyakan orang buat. So kami membuat uh, memilih perniagaan trading dalam uh, food and beverage dan kami pilih untuk import uh, produk-produk daripada Mesir untuk dipasarkan ke Malaysia. Jadi masa pergi ke Mesir tu dah tengok banyak produk kat situ kan. Kenapa memilih untuk berniaga jus ni? Kenapa dan juga ada biskut-biskut semua tu kan? Kenapa memilih produk ni? Produk jenama Faragel, Faragel Gold. Uh, firstly, bila kita nak uh, pasarkan sesuatu produk especially ke uh, market di Malaysia kami nak pastikan produk itu ialah produk yang berkualiti. Jadi kita kena pilih uh, syarikat yang sememangnya bukan saja terkenal dan besar tapi yang kita sendiri yakin uh, halal dan berkualiti. Jadi kami memang uh, pilih uh, syarikat ni yang memang besarlah di, 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 dan terkenal di Mesir, di Egypt yang juga mempunyai klien-klien di uh, luar negara yang lain dan kami pilih untuk bawa ke Malaysia dan kita provide satu alternatif untuk masyarakat Malaysia khususnya uh, orang Islam yang nak dapatkan produk halal dan berkualiti. Okey puan, saya difahamkan ini merupakan family business kan. Okey, secara berkeluarga makna kata daripada uh, pengarah atasnya sampailah ke bawah tu makna kata semuanya berasaskan family lah yang pegang jawatan-jawatan tu semua kan. Okey, mungkin uh, daripada tahun lepas, tahun lepas uh, mulakan perniagaan Sebagai seorang usahawan, apa cabaran dan juga rintangan yang Puan hadapi dalam usaha untuk membangunkan lagi perniagaan Puan? Okay, uh, cabaran yang pertama sekali ialah uh, untuk memperkenalkan produk. Ya, sebab benda ni benda baru dan kita dekat sini Malaysia dah biasa dengan lambakan-lambakan produk daripada negara lain. Ya, jadi bila kita nak bawa masuk, satu, you kena bersaing dengan produk di Malaysia ni sendiri. Yang dah produk besar dah, yang ada nama semua Made in Malaysia, kan? itu satu. Yang kedua, bila you bawa produk daripada luar, uh, selalunya orang akan tengok, okey, uh, jus daripada Mesir, jus Arab, dia akan dapat dekat kedai-kedai Arab. Tapi suddenly bila you tengok orang Melayu sendiri, Bumi Putra, uh, bawa masuk produk ni dan you nak pasarkan ke kedai-kedai halal mat, So itu juga satu cabaran sebab ada banyak faktor yang you kena bersaing. Contohnya dari segi harga, ya, daripada segi uh, marketing. Ya. Of course, mereka punya kos untuk uh, run the business berbeza dengan kita. Ya. Sebab kita mengambil inisiatif yang kita nak bertapak ni dalam jangka masa yang panjang. Kita bukan nak uh, berniaga untuk dapatkan quick cash. Bukan macam tu. Ya. Jadi bila kita bawa masuk produk yang similar macam uh, orang Arab bawa, ya, jadi kos mereka tu lebih rendah dibandingkan dengan uh, the way kita buat bisnes. The way we run bisnes dengan the way they run bisnes lain. So kos yang berbeza menyebabkan ada satu persaingan sebenarnya. Hmm. So itu cabaran utama lah. Itu cabaran utama. Dari segi macam uh, pusingan modal apa semua tu ada tak macam 
kisah-kisah yang terpaksa bergolok, bergadai ke untuk nak run modal pun bagai semua tu. Lepas tu dari mana ilmu perniagaan yang puan dan juga keluarga puan dapat? Adakah dah ada salah silah dalam family dah ada orang bisnes ke ataupun daripada zero tapi belajar pelan-pelan sikit demi sikit sampailah sekarang? Uh, sebenarnya Alhamdulillah, uh, I would say dalam bisnes ni, kami family bisnes ni, Semuanya memang bersemangat untuk berniaga. Masing-masing ada semangat berniaga, masing-masing ada apa ni parents yang memang menggalakkan kita untuk buat perniagaan. In fact, saya punya apa ni father in law, mother in law tu pun walaupun mereka dah um, berusia warga emas tapi mereka masih membuat perniagaan kecil-kecilan. Jadi bila kita tengok semangat orang tua pun berniaga, kita yang bukanlah muda kan tapi why not kita pun berniaga sekali kan dan Belajar kita pun orang lah. dan kita pun ada generasi anak-anak kita yang kita nak tunjukkan kepada mereka bahawa uh, alternatif tak semestinya kerja makan gaji you boleh berniaga jadi macam bila saya berniaga kita bawa sekali anak-anak dan mereka tengok sendiri macam mana kita berniaga bukan senang actually nak dapatkan sale nak tarik pelanggan nak memperkenalkan produk kan so daripada situ Uh, sesuatu kita provide uh, alternatif untuk mereka belajar tak semestinya kita hantar anak ke sekolah untuk belajar kita bawa mereka datang ke tapak-tapak perniagaan ni pun yang sebenarnya satu bentuk pelajaran untuk anak-anak jadi puan boleh tak kita terang sikit mengenai business model puan bagaimana puan uh, operate syarikat ni dan juga uh, bagaimana produk ni mampu menembusi saya dengan nak masuk Maiden dah Ah masuk Maiden bulan depan macam mana puan dapat masuk ke Maiden tu dan mungkin nanti nak kembangkan lagi perniagaan ni. Okey, uh, macam kami uh, mula-mula kita sendiri yang kena ke depan untuk memperkenalkan produk ni. Maknanya kami sendiri kena yakinkan uh, masyarakat Malaysia, uh, consumers out there uh, yang kenapa uh, bagus untuk minum jus buah-buahan macam ni. So kita kena terangkan dari segi ingredient and then ada yang health conscious dia akan tanya dari segi kandungan gula. Itu semua kita kena ada information dan kita kena jujur kepada pengguna kita tentang produk kita ni. Kita tak boleh jual for the sake of work. Kita nak profit, nak nak untung besar, nak kaya cepat. No, that 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 is not right. So kita kena jujur kepada pengguna di luar sana. Eh. Dan uh, very important untuk kita kembangkan bisnes bagi saya, you have to get the right people dalam you punya team. So uh, bagi saya perniagaan ni Alhamdulillah dapat berkembang dan melangkah ke tahun yang kedua ni dan dapat macam you mention tadi dapat masuk ke hypermarket sebab I ada the right people dalam my team so when we have the right people tu senanglah mereka tahu macam mana nak buat kerja dengan sendirinya dulu masa suruh rumah kan masuk pegawai bank lepas tu suruh rumah lepas tu sekarang ni melalui perniagaan ni puan dapat menjana pendapatan uh, puan dan juga mungkin family puan sendiri berapa banyak peratusan yang meningkat tu orang bisnes mesti orang nak tahu boleh pergi ke tak ni? Ha, tentu kan? Ha. Okay. Uh, sebenarnya apa-apa perniagaan pun semua orang nak untung kan? Tapi benda tu takkan datang uh, sekelip mata lah. Kadang-kadang uh, you kena, orang kata apa, rukun meniaga tu you kena rugi dulu kan? You jatuh dulu dan baru you bangun. Itu semua perkara biasa lah dalam perniagaan. Tapi Alhamdulillah bila you dah dapat the momentum tu then you akan dapat percentage dia gradually lah akan meningkat. Hmm. Alhamdulillah. Okey puan, sekarang ni Malaysia baru, kerajaan baru. Jadi mungkin apa harapan puan sebagai usahawan mikro kepada kerajaan baru kita mungkin aa, bagaimana kerajaan mampu menolong usahawan-usahawan mikro di negara ini untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka. Okey, kita punya harapan kepada kerajaan baru aa, supaya memberi lebih banyak peluang lah kepada usahawan-usahawan mikro. Hmm, peluang bukan dalam bentuk uh, dana, uh, tak semestinya dalam bentuk dana. Okay. Kadang-kadang uh, kita perlukan sokongan dari segi uh, macam exposure untuk kita market lagi produk ni. Sebab uh, untuk menyediakan bajet untuk market sesuatu produk pun sebenarnya besar. Contohnya kalau you nak masuk dalam uh, TV commercial pun you kena sediakan a minimum of 15,000 untuk satu slot TV. So benda-benda tu mungkin uh, satu kos yang besar untuk perniagaan kecil macam kami. Jadi uh, this ada apa ni facilities ataupun uh, support yang kita perlukan lah daripada kerajaan dan badan-badan yang yang sewajarnya. Okey puan, sebelum kita berpisahkan mungkin uh, puan boleh tak kongsikan uh, tips dan juga resipi bagaimana puan daripada setahun lepas sampailah sekarang tips 
uh, untuk usahawan-usahawan kat luar uh, kat luar sana untuk mereka uh, mulakan perniagaan sekurang-kurangnya macam puan puan baru mula kan mungkin ada tak tips-tips resipi kejayaan yang puan nak kongsikan kepada mereka sebenarnya bukanlah saya ni bukanlah peniaga yang yang orang kata dah begitu berjaya kan baru nak bermula tapi uh, untuk memulakan perniagaan sangat penting you mesti kental you mesti tahu jatuh bangun ada banyak cabaran yang you kena lalui in fact dia punya dugaan dan cabaran tu lebih besar daripada you makan gaji tu yang pertama dan yang kedua you mesti jujur jujur dengan diri you sendiri jujur dengan produk yang you nak pasarkan jujur kepada pengguna you tak boleh um, twist ataupun try nak buat sesuatu for the sake of nak menjual so you very important you kena ingat you bukan nak uh, duit orang dalam poket tu tak itu bukan tujuan utama you untuk peniaga so very important you kena jujur lah okey baiklah terima kasih puan sukma kerana bersama dengan Astro Awani itu dia kisah uh, usahawan mikro di negara ini bagaimana mereka mula bertapak sejak setahun lepas pergi ke Mesir cari produk-produk yang berkualiti dan bawa ke Malaysia dan sekarang ni dah mampu memasuki uh, hypermarket menembusi pasaran hypermarket dan uh, diharapkan perniagaan-perniagaan seperti ini mampu uh, bergerak pantas dan seperti yang Puan Sukma katakan tadi kerajaan harus memainkan peranan penting untuk membantu usahawan-usahawan khususnya usahawan mikro di negara ini dan saya kira setakat itu saja untuk episod kali ini sehingga kita jumpa lagi episod di episod seterusnya di mana saya akan bawakan kepada anda kisah-kisah usahawan BKS di seluruh Malaysia. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum dan salam hormat.